Hello dear students, in this lecture we will talk about fever also known as pyrexia. Aaj ke lecture mein hum fever pyrexia ko padhenge, jo ke humare innate immune system ki second line of defense mein ek protective response hai. To sab se pehle define karte hain pyrexia ko. Fever or pyrexia is defined as an elevation of the body temperature that exceeds the normal range of body temperature that is 98.6 degree Fahrenheit or equal to 37 degree centigrade. Dear students, pyrexia fever us condition ko kaha jata hai jab hamara normal body temperature jiska set point 98.6 degree Fahrenheit hai, temperature usse zyada raise ho jata hai aur isko medical terminology mein pyrexia kaha jata hai. Pyrexia is simply the medical term for fever and pyrexia is a Greek word which means burning heat. Dear students, fever is included in second line of defense and it is protective response of the innate immune system. Dear students, when pathogens come our body, they are exogenous pyrogens. Pyrogens are the substances that cause fever or only exogenous pyrogens ko multiply karne se rokne ke liye hume bukhar hota hai, fever hota hai. Fever increases body temperature to suppress the microbial growth and propagation. Microbes, bacteria, viruses jo humare body ke andar aate hai, usko hum exogenous pyrogens kehte hai. और उनकी मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए हमें फीवर प्रोड्यूस होता है जो कि हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रिस्पांस है नाउ व्हाट कॉजेस फीवर कॉजेस ऑफ फीवर एनी सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस फीवर इज कॉल्ड अ पायरोजन हर वो सब्सटेंस जो फीवर कॉज करता है फीवर प्रोड्यूस करवाता है उसको कहते हैं पायरोजेंस पायरोजेंस के दो टाइप्स होते हैं Exogenous pyrogen or endogenous pyrogen. Pyrogens may be exogenous or endogenous. Dear students, exogenous pyrogen ka origin humare body se bahar hota hai. Or endogenous pyrogens humare body may originate hote hai. Wo kuch proteins or peptides hote hai. Jin ko hum cytokines kehte hai. So what do you mean by exogenous pyrogens? Exogenous pyrogens are substances which originate outside the body, for example bacteria, viruses, ya phir bacteria ki body se peda honne wale toxins, ye sab exogenous pyrogens ki category mein aate hain. Ab hum aate hain endogenous pyrogens ki taraf. Endogenous pyrogens are the substances which originate inside the body. Ye humare body ke andar originate hote hain. Ye kuch proteins aur peptides ke bane huye hote hain. जिनको साइटोकाइंस कहा जाता है जो कि हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स पैदा करते हैं साइटोकाइंस अ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स एंड पेप्टाइड्स दैट आर सीक्रेटेड बाय स्पेसिफिक सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम तो डियर स्टूडेंट्स एक्सोजीनियस पायरोजेंस जो कि बॉडी हमारे बॉडी के बाहर से आते हैं और फिर जब वो एक्सोजीनियस पायरोजन अंदर आते हैं तो वो हमारे कुछ इम्यून सेल्स जैसे मोनोसाइट्स जैसे मैक्रोफेजेस उनको इंड्यूस करते हैं वो in turn endogenous pyrogen cytokines release kar dete hain jiski wajah se hume fever hota hai as a protective response ab hum aate hain mechanism of fever ki taraf pathophysiology of fever dear students pathophysiology is the study of process that is associated with the disease theek hai ab hum pathophysiology of fever padhenge सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर एक्सोजीनियस पायरोजेंस इंटर होंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोजीनियस पायरोजेंस फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आ गए तो डियर स्टूडेंट्स ये बैक्टीरिया एक्सोजीनियस पायरोजेंस हैं बैक्टीरिया कुछ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जैसे लिपोपोलीसेक्राइड्स डियर स्टूडेंट्स लिपोपोलीसेक्राइड्स प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरिया काज द रिलीज ऑफ एंडोजीनियस पायरोजेंस from the immune cells such as monocytes and macrophages. So dear students, these uh, bacteria in our body enter, they lipopolysaccharide release. Karte hai. In turn, they are monocytes and macrophages ko induce karte hai, so that they release endogenous pyrogen. Now, let's see. 
इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोजीनियस पायरोजेंस कौन से एक्सोजीनियस uh, पायरोजन हमारे बॉडी में आ गए बैक्टीरिया बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस कर दिया लिपोपोलीसेक्राइड अब ये लिपोपोलीसेक्राइड स्टिमुलेट करेंगे हमारे बॉडी के इम्यून सेल्स मोनोसाइट्स और मेक्रोफेज को क्या रिलीज करने के लिए एंडोजीनियस पायरोजन रिलीज करने के लिए तो लिपोपोलीसेक्राइड के रेस्पॉन्स में हमारे मोनोसाइट्स और मेक्रोफेज ने क्या रिलीज कर दिया एंडोजीनियस पायरोजन जो कि प्रोटीन और पेप्टाइड के कुछ मालिक्यूल्स हैं जिनको जनरली हम क्या कहते हैं साइटोकाइंस तो डियर स्टूडेंट्स हमारे मोनोसाइट्स और मेक्रोफेज ने क्या रिलीज कर दिया एंडोजीनियस पायरोजन ठीक है एक्सोजीनियस पायरोजन के रेस्पॉन्स में ठीक है जिसको आप और हम जनरली साइटोकाइंस कहते हैं साइटोकाइंस आर लार्जर ग्रुप ऑफ प्रोटीन एंड पेप्टाइड दैट आर सिक्योरेटेड बाय स्पेसिफिक सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम डियर स्टूडेंट्स मोनोसाइट्स हमारे लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्सोजीनियस पायरोजन के रेस्पॉन्स में एक साइटोकाइन रिलीज करेंगे इंटरल्यूकिन सिक्स और मेक्रोफेज हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स हैं ये भी एक्सोजीनियस पायरोजन के रेस्पॉन्स में एक साइटोकाइन रिलीज कर देंगे इंटरल्यूकिन वन तो मोनोसाइट से क्या रिलीज हुआ एंडोजीनियस पायरोजन नॉन एज इंटरल्यूकिन सिक्स मैक्रोफेज से क्या रिलीज हुआ एक साइटोकाइन इंटरल्यूकिन वन अब ये दोनों टारगेट करेंगे हाइपोथेलमस को इंटरल्यूकिन सिक्स एंड इंटरल्यूकिन वन एक्ट ऑन हाइपोथेलेमस जो कि हमारे बॉडी का थर्मोस्टेट है थर्मो रेगुलेटरी सेंटर किस में होता है हाइपोथेलेमस में अब जब इंटरल्यूकिन सिक्स और इंटरल्यूकिन वन किसको टारगेट करेंगे हाइपोथेलेमस को तो इनके रेस्पॉन्स में हाइपोथेलेमस एक लिपिड मीडिएटर रिलीज कर देगा टू लिबरेट लिपिड मीडिएटर नोन एज प्रोस्टा ग्लैंडिन ई टू डी स्टूडेंट्स इंटरल्यूकिन सिक्स और इंटरल्यूकिन वन के रेस्पॉन्स में हाइपोथेलेमस ने क्या रिलीज कर दिया एक लिपिड का मलेक्योल प्रोस्टाग्लेंडन ई ट्यू ये फीवर को ट्रिगर करेगा प्रोस्टाग्लेंडन ई ट्यू इफेक्ट द हाइपोथेलेमस टू रेज द बॉडी टेम्परेचर अब सेट पॉइंट दैट इज 98.6 डिग्री फार तो डियर स्टूडेंट्स ये जो फीवर ट्रिगर हुआ प्रोस्टाग्लेंडन ई ट्यू के रेस्पॉन्स में 98.6 डिग्री फार से बढ़ गया तो ये क्यों हुआ ये सब हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स था याद रखिएगा ये जो टेम्परेचर होता है वो पैथोजेंस की मल्टीप्लीकेशन को रोकने के लिए होता है तो 102 डिग्री फार तक मॉडरेट फीवर होता है ये हमारे लिए बेनिफिशियल होता है इसमें माइक्रोब्स किल होते हैं उनकी मल्टीप्लीकेशन रुक जाती है मगर जो हाई फीवर होता है जैसा कि 106 डिग्री फार या उससे ऊपर तो वो हमारे लिए डेंजरस होता है उसको ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आ जाता है हीट स्ट्रोक जिसकी वजह से ब्रेन पे अटैक हो जाता है तो मॉडरेट फीवर हमारे लिए बेनिफिशियल है हाई फीवर हमारे लिए हार्मफुल uh, है तो दिस इज ऑल अबाउट द पैरिक्सी और फीवर थैंक यू डियर स्टूडेंट्स